ഹലോ ഫ്യൂച്ചർ ഡോക്ടേഴ്സ് വെൽക്കം ടു നീറ്റ് മാസ്റ്റർ മലയാളം അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ റെസ്പിറേഷൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനൊക്കെ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഹ്യൂമൻ റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം ആ ലങ്സിനെ പറ്റിയിട്ട് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം മെക്കാനിസം ഓഫ് ബ്രീത്തിങ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ബ്രീത്ത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ റെസ്പിറേഷന് ഇത്ര സ്റ്റെപ്സ് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യും എന്തൊക്കെയാണ് ബ്രീത്തിങ് ഓർ പൾമനറി വെൻറ്റിലേഷൻ ബ്രീത്തിങ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ പറയുന്ന വേറൊരു പേരാണ് പൾമനറി വെൻറ്റിലേഷൻ ബ്രീത്തിങ് ഓർ പൾമനറി വെൻറ്റിലേഷൻ ബൈ വിസ് ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് എയർ ഇസ് ഡ്രോൺ ഇൻ ആൻഡ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് റിച്ച് ആൽവിയോളർ എയർ ഇസ് റിലീസ്ഡ് ഔട്ട് അതായത് ബ്രീത്തിങ്ങിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് എയറിനെ നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് വലിച്ചെടുക്കും ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് എയർ ഇസ് ഡ്രോൺ ഇൻ ആൻഡ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് റിച്ച് ആൽവിയോളർ എയർ ഇസ് റിലീസ്ഡ് ഔട്ട് അതിനെ പുറത്തേക്ക് ഇടുന്നു അതാണ് ഫസ്റ്റ് പ്രോസസ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫ്യൂഷൻ ഓഫ് ഗ്യാസസ് അതായത് ഓക്സിജൻ ആൻഡ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഒക്കേഴ്സ് ഇൻ ദ ആൽവിയോളാർ മെമ്പ്രൈൻ ആൽവിയോളാർ മെമ്പ്രൈൻ്റെ അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഓക്സിജൻ അങ്ങോട്ടേക്ക് കൊടുത്തിട്ട് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വാങ്ങും അതാണ് ഡിഫ്യൂഷൻ നടക്കും ആൽവിയോളാർ മെമ്പ്രൈനിൽ വഴി അതാണ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫ് ഗ്യാസസ് ബൈ ദ ബ്ലഡ് ഈ ബ്ലഡ് നമ്മൾ ഈ കൊണ്ടു കൊടുക്കുന്ന ഓക്സിജനെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും എത്തിക്കുക എന്നതാണ് തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫ് ഗ്യാസസ് ബൈ ദ ബ്ലഡ് ദെൻ ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫ്യൂഷൻ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ആൻഡ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ബ്ലഡ് ആൻഡ് ടിഷ്യൂ ബ്ലഡും ടിഷ്യൂവും തമ്മിൽ ഈ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഓക്സിജനെ ടിഷ്യൂസിന് കൊടുത്തിട്ട് ആ ടിഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ ബ്ലഡ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വാങ്ങി വീണ്ടും തിരിച്ച് ഇവിടെ കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നു അതാണ് സെക്കൻഡ് പ്രോസസ് ദെൻ ഡിഫ്യൂഷൻ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ആൻഡ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ബിറ്റ്വീൻ ബ്ലഡ് ആൻഡ് ടിഷ്യൂ ബ്ലഡും ടിഷ്യൂവും തമ്മിലുള്ള ഡിഫ്യൂഷൻ അതിനുശേഷം യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ബൈ ദ സെൽസ് ഫോർ കെറ്റബോളിക് റിയാക്ഷൻസ് കാറ്റബോളിക് റിയാക്ഷൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഓക്സിജനെ ആ കൊ സെൽസ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് റിസൾട്ട് ആൻഡ് റിലീസ് ഈസ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് അതിന് ശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നു അതാണ് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പോൾ റെസ്പിറേഷൻ എത്ര സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട് ബ്രീത്തിങ് ആൻഡ് പെർമനറി വെൻറ്റിലേഷൻ ബൈ വിസ് ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് എയർ ഇസ് ഡ്രോൺ ഇൻ ആൻഡ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് റിച്ച് ആൽവിയോളർ എയർ ഈസ് റിലീസ് ഔട്ട് ദെൻ ഡിഫ്യൂഷൻ ഓഫ് ഗ്യാസസ് ഓക്സിജൻ ആൻഡ് കാർബൺ ഡയോക്സൈസ് ഒക്കേഴ്സ് ഇൻ ദ ആൽവിയോളാർ മെമ്പ്രൈൻ ആൽവിയോളാർ മെമ്പ്രൈനിൽ വെച്ചിട്ട് ഓക്സിജൻ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് തമ്മിൽ ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫ് ഗ്യാസ് ബൈ ദ ബ്ലഡ് ബ്ലഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഗ്യാസസിനെ അതിനുശേഷം ടിഷ്യൂസിൽ ഡിഫ്യൂഷൻ ഓഫ് ഓക്സിജൻ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഉണ്ടാകുന്നു അതിനുശേഷം ആ ടിഷ്യൂസ് കാറ്റബോളിക് റിയാക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഓക്സിജൻ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നു റിസൾട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിനെ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതാണ് നടക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ബ്രീത്ത് ചെയ്യുന്നു ബ്രീത്ത് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് പുറത്ത് നിന്നുള്ള ഓക്സിജൻ നമ്മുടെ വായിലേക്ക് കയറുകയും നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പുറത്തേക്ക് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം ഈ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഓക്സിജൻ നേരെ ചെന്ന് ആൽവിയോളാറിൽ നിന്നിട്ട് നമ്മുടെ ബ്ലഡിലുള്ള കാർബൺ ഡയോക്സൈഡുമായിട്ട് എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കുന്നു കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വാങ്ങിയിട്ട് ഓക്സിജൻ അങ്ങോട്ടേക്ക് കൊടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഈ ഓക്സിജൻ ബ്ലഡ് എല്ലാ ടിഷ്യൂസിലേക്കും എത്തിക്കുന്നു അതിനുശേഷം ഈ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഓക്സിജൻ ടിഷ്യൂസിലേക്ക് കൊണ്ട് കൊടുക്കണ്ടേ അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഓക്സിജൻ അങ്ങോട്ടേക്ക് കൊടുത്തിട്ട് അവിടെയുള്ള കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വാങ്ങി ബ്ലഡ് കൊണ്ട് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിനെ കളയും അതിനുശേഷം എന്താ സംഭവിക്കുക ആ കിട്ടുന്ന ഓക്സിജൻ അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ടിഷ്യൂസ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തിട്ട് അതിന് കെറ്റബോളിക് റിയാക്ഷൻസ് ഒക്കെ തൾ നടത്തും അതിനുശേഷം ബാക്കിയായിട്ട് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് വരും ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ബ്രീത്തിങ്ങിൽ നടക്കുന്നത് ദെൻ മെക്കാനിസം ഓഫ് ബ്രീത്തിങ് ബ്രീത്തിങ്ങിൻ്റെ മെക്കാനിസം എങ്ങനെയാണ് ഈ ബ്രീത്തിങ് നടക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം രണ്ട് സ്റ്റേജസ് ആയിട്ടാണ് നടക്കുന്നത് രണ്ട് സ്റ്റെപ്സ് ആയിട്ടാണ് നടക്കുന്നത് അതായത് ഇൻസ്പിറേഷനും എക്സ്പിറേഷനും എന്താണ് ഇൻസ്പിറേഷൻ ആൻഡ് എക്സ്പിറേഷൻ ഇൻസ്പിറേഷൻ എന്ന്
അപ്പോൾ എക്സ്പ്രഷൻ നടക്കുന്നതെങ്കിലോ നേരെ തിരിച്ചായിരിക്കും എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇൻട്രാ പൽമിനറി പ്ലഷ് പ്രഷർ കുറ കൂടുതലായിരിക്കണം അതായത് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ കെയറിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ലങ്സിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ലങ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഹൈ ടു ലോയിലേക്കല്ലേ പോകുന്നത് അപ്പം ലങ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നിട്ട് ഇത് പുറത്തേക്ക് പോകും അങ്ങനെയാണ് എക്സ്പ്രേഷൻ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് തന്നെ പ്രഷർ കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും ഒന്നും പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് മസിൽസൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ പ്രഷർ കൂട്ടാനും പ്രഷർ കുറയ്ക്കാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാം ഏതൊക്കെയാണ് ദ ഡയഫ്രം ആൻഡ് സ്പെഷ്യലൈസ് സെറ്റ് ഓഫ് മസിൽ എക്സ്റ്റേണൽ ആൻഡ് ഇൻറ്റേണൽ ഇൻ്റർകോസ്റ്റർ ബിറ്റ്വീൻ ദ ലെപ്സ് ഹെൽപ്പ് ഇൻ ദർ ജനറേഷൻ ഓഫ് സച്ച് ഗ്രേഡിയൻ അതായത് നമ്മൾ ഡയഫ്രം ഡയഫ്രവും എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻറ്റേണൽ ഇൻ്റർകോസ്റ്റൽ മസിൽസും റിപ്സും ഒക്കെ കൂടെ ചേർന്നിട്ടാണ് ഈ മെക്കാനിസത്തിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെ ഒരു ഗ്രേഡിയൻ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവരൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഇനി ഇൻസ്പിറേഷൻ്റെ സമയത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇൻസ്പിറേഷൻ ദറ്റ് കോൺട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ഡയഫ്രം ഡയഫ്രം കോൺട്രാക്റ്റ് ചെയ്യും ഡയഫ്രം ചുരുങ്ങും ഇങ്ങനെയാണ് ഡയഫ്രം ഇരിക്കുന്നത് അത് ചുരുങ്ങുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇങ്ങനെ ആവും അങ്ങനെ ആവുമ്പോഴത്തേക്ക് അങ്ങനെയാവും ദെൻ കോൺട്രാക്ഷൻ ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻ്റർകോസ്റ്റൽ മസിൽ എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻ്റർകോസ്റ്റൽ മസിൽസ് കോൺട്രാക്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോഴത്തേക്ക് ലിഫ്റ്റ് ദി റിപ്സ് ആൻഡ് സ്റ്റെർണം ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന റിപ്സും സ്റ്റെർണും ഒക്കെ നല്ലതായിട്ട് വികസിക്കും ലിഫ്റ്റപ്പ് ചെയ്യും അപ്പം നമ്മുടെ ഡയഫ്രം ചുരുങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ ആൻറ്റീരിയർ പോസ്റ്റീരിയർ ആക്സസിലുള്ള വോളിയം കൂടി അതുപോലെ ഇപ്പോൾ എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻ്റർകോസ്റ്റൽ മസിൽസ് കോൺട്രാക്റ്റ് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് ഡോസോ വെൻട്രൽ ആക്സസിൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ള ആ ഡോസോ വെൻട്രൽ ആക്സസിലുള്ള വോളിയവും കൂടി വോളിയം കൂടുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് പ്രഷർ കുറയും വോളിയം കൂടുമ്പോൾ പ്രഷർ കുറയും ഒരുപാട് സ്ഥലം ഉണ്ടാകുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ പ്രഷർ വരുന്നില്ലല്ലോ അതായത് സ്പേസ് കൂടുകയാണ് അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള പ്രഷർ കുറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും സ്പേസ് കൂടിയപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ പൾമിനറി വോളിയം ഓവറോൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു ഇങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പോൾ ഇത്ര സ്ഥലമല്ല ഉണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പോൾ ഇതിന് ഇത്ര സ്ഥലമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഏ അപ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് ഈ സംഭവം കോൺട്രാക്ട് ഡയഫ്രം കോൺട്രാക്റ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആയി അതിനുശേഷം എക്സ്ട്രാൾ ഇൻ്റർകോസ്റ്റൽ മസിൽസ് കോൺട്രാക്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ റിപ്സ് ലിഫ്റ്റപ്പ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഡോസോ വെൻട്രൽ ആക്സിലെ വോളിയവും കൂടി അങ്ങനെ സംഭവിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് എന്താ പറ്റിയേ ഇവിടുത്തെ ടോട്ടൽ പൾമിനറി വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു ടോട്ടൽ പൾമിനറി വോളിയം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടുത്തെ പ്രഷർ എന്ത് പറ്റി കുറഞ്ഞു പ്രഷർ കുറയുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് പുറത്തു നിന്നുള്ള എയർ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരും അതായത് അവിടെ എന്ത് നടക്കുന്നു ഇൻസ്പിറേഷൻ നടക്കുന്നു എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇത് എന്തൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നത് കോൺട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ഡയഫ്രം ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന ഡയഫ്രം ഇതാണ് ഡയഫ്രത്തിന് ഒരു സാ ഡോം ഷേപ്ഡ് ഡയഫ്രം എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡോം ഷേപ്ഡ് ആണിത് അത് കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിവരും ഇതിങ്ങനെ ആയി അതാണ് കോൺട്രാക്ഷൻ അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചത് ആൻറ്റീരിയർ പോസ്റ്റീരിയർ ആക്സസിലുള്ള വോളിയം ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻ്റർകോസ്റ്റൽ മസിൽസ് കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യും അതും കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് വഴി റിപ്സും സ്റ്റെർണോ ലിഫ്റ്റപ്പ് ചെയ്യും അത് ഉയരും അപ്പൊ എന്താ സംഭവിച്ചത് ഡോസ് ഓഫ് വെൻട്രൽ ആക്സസിലുള്ള വോളിയവും കൂടി അങ്ങനെ ഈ രണ്ട് വോളിയം കൂടിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഓവറോൾ പൾമിനറി വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു അപ്പൊ അവിടുത്തെ പ്രഷർ ഡിക്രീസ് ചെയ്തു അപ്പൊ പുറത്തു നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എയർ വന്നു അതാണ് ഇൻസ്പിറേഷൻ അപ്പോൾ ഇൻസ്പിറേഷൻ അങ്ങനെയാണ് എക്സ്പ്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മസിൽസ് എല്ലാം കൂടെ റിലീസ് ചെയ്യും റിലാക്സ് ചെയ്യും റിലാക്സ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് പഴയ വോളിയത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരും അതായത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആയ നമ്മുടെ ഡയഫ്രം നേരെ റിലാക്സ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ നോർമൽ നോർമൽ ഷേപ്പിലേക്ക് വരുന്നു ഇൻ്റർകോസ്റ്റൽ മസിൽസ് ഒക്കെ റിലാക്സ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതും ഈ ലിഫ്റ്റപ്പ് ചെയ്തതൊക്കെ ചുരുങ്ങി വീണ്ടും പഴയ അവസ്ഥയിലേക്ക് വരുന്നു പഴയ അവസ്ഥയിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അവരുടെ ഇൻട്രാ പൾമിനറി വോളിയം എന്ത് പറ്റും കുറയും ഇത്രയും കൂടുതൽ നിന്ന് ആ വോളിയം പെട്ടെന്ന് എല്ലാം അങ്ങ് റിലീ റിലാക്സ് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് റിലാക്സ് ചെയ
സ്ട്രെങ്തും ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ അഡീഷണൽ മസിൽസിൻ്റെ അബ്ഡമൻ അബ്ഡമണിൽ കാണുന്ന ചില അഡീഷണൽ മസിൽസിൻ്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടി നമുക്കിതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഇതുപോലെ ഒരു ഹെൽത്തി ഹ്യൂമൻ ട്വൽവ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ ടൈംസ് എ മിനിറ്റ് ബ്രീത്ത് ചെയ്യും ഒരു ഹെൽത്തി വുമൺ എത്ര ഇതാണ് ബ്രീത്ത് ചെയ്യുന്നത് ട്വൽവ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ ടൈംസ് ആണ് ഒരു ഹെൽത്തി ഹ്യൂമൻ ബ്രീത്ത് ചെയ്യുന്നത് പന്ത്രണ്ട് തൊട്ട് പതിനാറ് ടൈംസ് ഒരേ മിനിറ്റ് പെർ മിനിറ്റ് ഒരു ഹെൽത്തി ഹ്യൂമൻ ബ്രീത്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ദ വോളിയം ഓഫ് എയർ ഇൻവോൾവ് ഇൻ ബ്രീത്തിംഗ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ക്യാൻ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ബൈ യൂസിംഗ് സ്പൈറോമീറ്റർ സ്പൈറോമീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ബ്രീത്തിങ്ങിനെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന എയറിൻ്റെ എമൗണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റും എന്തുപയോഗിച്ചിട്ടാണ് സ്പൈറോമീറ്റർ സ്പൈറോമീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വേണ്ടി ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന എയറിൻ്റെ ഇത് നമുക്ക് വോളിയം നമുക്ക് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അത് നമുക്ക് ക്ലിനിക്കൽ അസസ്മെൻറ്റ് അതായത് പാർലമെൻറ്ററി ഫങ്ഷൻ്റെ ക്ലിനിക്കൽ അസസ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇൻസ്പിറേഷനും എക്സ്പിറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫിഗർ നമുക്ക് ഫിഗർ സെവൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ടു ആയിട്ട് എൻ സി ആർ ടിയിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചസ് ആണ് വരുന്നത് ഡയഫ്രം കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു ആദ്യത്തെ ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്ന എക്സ് ഇൻസ്പിറേഷൻ്റെ ആണ് കേട്ടോ ഡയഫ്രം കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അത് താഴത്തോട്ട് മാറും റിപ്സും സ്റ്റെർണോ ഒക്കെ റേസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഓവറൽ വോളിയം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന വീന്നു മറ്റേ താഴത്ത് നോക്കിയേ ഡയഫ്രം റിലാക്സ് സ്റ്റേജിലേക്ക് വരുന്നു അപ്പോൾ വോളിയം കുറയുന്നതായിട്ടും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇൻസ്പിറേഷനും എക്സ്പിറേഷനും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു താങ്ക് യു